bueno, pero vamos, tenemos un programa que es un puro alboroto y ya van a ver por qué. Es más, vamos a arrancar con una muy buena noticia porque nos contaron que finalmente el tren ya llegó a Paraíso de Cartago. Pero solo que nos dijeron que algo eh, diferente porque no es un tren que ande por las líneas férreas. Exactamente, este tren no pasa por la línea férrea, pero, férrea, pero pasa por la calle. Y dicen que es bien animado, lleno de colores y que la locomotora se llama Alboroto. Mi nombre es Jaime Coto, en este momento estoy haciendo algodones, soy comerciante, hay veces los vendo, pero hey, casi siempre los regalo. Si hace 100 algodones, Jaime regala 40. Dale el primero, toma doña Zaida, para que se endulce. Alboroto, el mejor de los alborotos. Pero así hace feliz a la gente de su pueblo, Llanos de Santa Lucía, de Paraíso de Cartago. La gente seguro con el olor viene y, y hay que darles una degustación. Así es que aquí estamos, por si quiere venir a degustar. Pero lo que hace único a este personaje es que él es el dueño del único tren que pasa por esta comunidad. La verdad es que a mí me conocen por ser el payaso Alboroto. ¡Sale la locomotora de Alboroto! ¡Nos fuimos! Alboroto, eh, no nos sirve el caja, la locomotora. No arranca, es que falta pulga para que venga a empujar. Venga, pulguita. Oiga, los carros de los payasos nunca arrancan a la primera, hay que empujarlos. Entonces, este, para no te perder la tradición, aunque esté bueno, yo pongo a la gente a empujar para vacilar un ratito, no perder la tradición y también para que hagan ejercicio. De verdad se lo llevaron empujado, vean. La locomotora de Alboroto nació en plena pandemia. Por las restricciones no había trabajo y la gente no salía de sus casas. Así que a Jaime se le ocurrió hacerse de esta locomotora para alegrar a las personas. Eh, pasamos con la locomotora y todos los niños estaban esperando eh, cuando sonaba el pito, cuando íbamos con la música. Eh, nos sacó de, de, de ese tiempo tan duro, tan, tan crítico que pasó toda la humanidad. Nos sacó de como quien dice el ray y nos metió en el ray de la locomotora de Alboroto. Fue toda una experiencia muy linda para mí. De hecho, cuando hice el primer viaje que ya permitían la gente con mascarilla, ese día a mí se me vinieron las lágrimas. ¿Dónde están los viajeros? Era un carrito, un 120 y yeah, motor 1200. Hemos ido variando los colores también de la locomotora. Arito de lujo, perfil bajo, turbo en bajada y 4x4 en subidas. Jaime la compró y le dio los toques finales. Ahora recorre las calles de Paraíso alegrando a niños y adultos. Anda aquí y jala mucho chiquito. Es buen chaval de barrios. En todo anda haciendo algo rato. Muy buena gente, ¿no? Es para todo, para el disfrute de todos los niños, la familia, adultos mayores, para todo el que se quiera montar en la locomotora de Alboroto. Aquí estamos para, para recibirnos. Jaime tiene el único tren que recorre las calles de Paraíso de Cartago. Una locomotora que reparte alegría, buenos momentos y que nació en medio de una pandemia. Qué alboroto por las calles, pero el alboroto que nos gusta ¿no? y con las ganas que tiene la gente de Paraíso de que llegue finalmente el tren, pero el tren que los lleve, ¿verdad? La capital, lo traslade por todo el país, pero por lo menos mientras tanto se puede movilizar con el tren de Alboroto, Jaime Coto es el que está detrás de esos pelos parados, ¿verdad? Y de uh -huh. esa alegría, y nos encanta que haya podido tener el ingenio y también la visión, porque fue en plena pandemia que compró la locomotora. Y cuando la gente necesitaba más sonrisas, sí. eso es lo que me gusta, que la gente estaba como queriendo darse una escapadita, obviamente con todos los cuidados, ¿verdad?, que, que implicaba la pandemia, y él dijo, bueno, yo compro la locomotora, 550 mil le costó, sí. más unos arreglitos, ahí <risa> le puso su toque final, y se encargó de darle alegría a las personas que no, no es que lo trasladan de un cantón a otro, 
pero de, ahí dentro de, sí, de su propia la comunidad pasan bien, la pasan bien. bien, exactamente. Y es hasta síndico es. Eh, eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque como síndico representa a su comunidad de Llanos de Santa Lucía, de paraíso, ¿verdad? Uh -huh. Creo que por ahí es. Y no me lo logro imaginar, eh, ya serio, ¿verdad? En tono formal, reclamando, <risa> mire, que faltan los bacheos, qué barbaridad todo el sistema de aguas pluviales, que hay que... ¿Verdad? Es, es, un, es otra faceta. Exactamente. Bueno, se, es, un, <risa> es un vocero de su comunidad. Pero a, algo tienen las personas que están dentro de las municipalidades, yo siempre pienso que son dinámicas. Sí. Y les gusta... Que... ¿Verdad que sí? Tienen, uh -huh. tienen como este denominador común. Eh, todos son muy dinámicos y les gusta que también las personas dentro de su comunidad participen. Sí, eso en, sí, en, cual, en, en cualquier actividad, ajá. Entonces, eh, esta es parte de la actividad, esta es parte de su aporte a la comunidad, dar alegría. Entonces, qué mejor que eso. Vayan a la locomotora, al, al alboroto sí. ese, y pasean un rato por las calles de Paraíso sí, de Cartagena. Estaba, estaba imaginándome que va a ser, aunque en lugar que llegue Jaime Coto a, a las eh, sesiones del Consejo Municipal, que llegue al boroto, con todo lo locomotora, ¿verdad? Que pida la palabra y pero, todo. Pero eso, <risa> sí, bien. pero eso sí, con sus pelos parados. Con pelo parado. Estoy segura. Así, así peinado. Que no pasa desapercibido. <risa> Ay, sería genial, la verdad que sí. Bueno, pero, pero qué bonito que siga brindando alegría, don Jaime. Aquí le mandamos muchísimos saludos de parte del equipo de Informe 11.